ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் ஸோ இந்த வீடியோ என்ன வண்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீ ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீயோட ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ வந்து போன வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ வெர்ஷன் த்ரீ வந்து அவர் வந்து ஷார்ட் பீரியட் தான் ஓன் பண்ணார் பட் பிஎஸ் சிக்ஸ் வேரியன் ஸோ அதனால் அவரோட ரிவ்யூ வந்து நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் பட் பிஎஸ் ஃபோர் வேரியன்ட் ஸோ பிஎஸ் ஃபோர் வேரியன்ட்னா ஆர்டினரி பைக் இல்லை ஸோ இது ஃபுல்லி மாடிஃபைட் பைக் ஸோ அது ஃபுல்லி மாடிஃபைட் பைக்னால் எக்ஸாஸ்ட் விங்லெட் ஸோ பபுல் வைசர் எல்லாமே போட்டிருக்காரு ஸோ அந்த வண்டி தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் உள்ள பெல்லாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ புது வீடியோ போட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீ பிஎஸ் ஃபோர் வேரியன்ட் ஸோ இது ஃபுல்லி மாடிஃபைட் அண்டு இந்த பைக்கை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆனது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து வெர்ஷன் ஒன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அண்ட் ஸோ அது வந்து ட்வின் ஹாலஜன் பல்ஸோட வந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து அந்த வண்டி வந்து பெரிய வண்டியாகவே கன்சிடர் பண்ணாங்க நிறைய பேர் ஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் தான் எல்லாருமே அது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து யார்ட்ட கேட்டாலுமே ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் தான் சொல்லுவாங்க பிகாஸ் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸாக இருந்த பைக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஒரு ஹியூஜ் சேஞ்ச் ஓவர்னே சொல்லலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவனில் வேர்ஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஸ்ப்ளிட் சீட் கொண்டு வந்து ஸோ இது வந்து ஒரு ரியல் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மாதிரியே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ வேர்ஷன் டூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேருக்குமே அந்த வண்டியை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ பிகாஸ் அது வந்து அவ்வளோ லுக் வைஸ் அண்டு பவர் வைஸ் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசி பட் ஆனால் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசி மாதிரியே இருக்காது ஸோ ஹை பவர்ட் அப்படியே அந்த மாதிரி இருக்கும் வண்டியே ஸோ இப்போ வந்து வேர்ஷன் த்ரீ ஸோ வேர்ஷன் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்துச்சு ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் வேரியன்ட்டை பார்த்திங்கன்னா வந்து வேறு லெவல்லே வண்டி இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்து மொத்த இந்தியன் மார்க்கெட்டே வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் மேலே திரும்பிச்சு ஸோ அதில் என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்சைட் டவுன் ஃபோர்க் மட்டும் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ஸோ இந்த அப்சைட் டவுன் ஃபோர்க் வந்து ஒரு கிளாசிக் அதாவது வந்து ஒரு பெரிய வண்டி ஃபீல் அதாவது ஒரு தௌசண்ட் சிசி வந்து அப்சைட் டவுன் ஃபோர்க் இருந்துச்சுன்னா அந்த கோல்டன் கலர் ஃபோர்க் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ வேறு லெவலில் வண்டி இருந்துச்சு ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்டு கொண்டு வரும்போது காஸ்ட் கட் பண்ணுறதுக்காக வந்து டெலஸ்கோபிக் ஃபோர் கொடுத்தாங்க பட் இருந்தாலும் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸே க்ரியேட் பண்ணிச்சு ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீ நார்மலாகவே நீங்கள் வெளியே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு பத்து வண்டி போச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ் நிச்சயமே இருக்கும் வெர்ஷன் த்ரீ ஸோ இப்போ வண்டியை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வண்டி வாங்கியாச்சு ஸோ வண்டி வந்து ரொம்ப அக்ரஸிவ் ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது உட்காரும் போதே ஸோ ரொம்ப பெண்டான பொசிஷன் ஸோ பேக் போன் பெயிண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயம் வந்து இந்த வண்டி சூட்டே ஆகாது ஸோ உட்காந்த உடனே தெரியுது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அண்டு ரைடிங் பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அக்ரெசிவாக இருக்குது ஸோ நியர்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஓட்டினாலே உங்களுக்கு பேக் பெயின் வரும் ஸோ பேக் பெயின் வராமல் எப்படி ஓட்டணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக டக் பண்ணி தான் ஓட்டணும் ஸோ ஃபுல்லாகவே படுத்து தான் ஓட்டணும் ஸோ படுத்து ஓட்டணும் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு முதுகு வலி கை வலி அண்ட் அதெல்லாம் வந்து வராது இந்த வண்டியில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்ஜின் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசி லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் ஸோ லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின்னால் வந்து ரேடியேட்டர் ஃபேன் இருக்கும் அண்ட் ரேடியேட்டர் ஃபேன் இருக்கிறதுனால ஹீட் அவ்வளோ வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ ஹீட்டை வந்து ரேடியேட்டரே கூல் பண்ணிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பவர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பிஹெச்பி பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அட் டென் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டார்க்கு ஸோ டார்க் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ ஃபோர்டீன் பவர் தான் ப்
கம்பெனி ரெக்கமெண்டட் ஸோ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹைவேயில் வந்து நிச்சயம் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே கொடுக்கும் அண்ட் சிட்டிக்குள்ளே தேர்ட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓனர் வந்து இந்த வண்டியை ஒன் இயரை ஓன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஓனரோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியர்லி ஃபார்ட்டி ஸோ கம்பெனி ரெக்கமெண்டடும் அவரோட கொடுக்குறதும் சேம் கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்குது ஃபார்ட்டிங்கிறது வந்து ஹைவேயில் அவர் யூஸ் பண்ணுறதாராம் அண்டு சிட்டிக்குள்ளே வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி எயிட் கொடுக்குன்னு சொல்லியிருந்தார் என்கிட்ட இப்போ பிரேக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே டிஸ்கு ஸோ டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸும் டிஸ்குமே வருது ஸோ ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ எயிட்டி டூ எம்எம் அண்ட் பேக் டிஸ்க்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ டிஸ்பிளேஸோட கேலிப்பர் பார்த்திங்கன்னா ட்வின் கேலிப்பர் ஸோ டுவெல் கேலிப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டிஸ்பிளேட்டுக்கு அண்ட் ஃப்ரண்ட் வீல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் அண்ட் பேக் வீல் சைஸும் செவன்டீன் இன்ச் ஸோ ரெண்டுமே செவன்டீன் இன்ச் தான் பட் அதாவதோட சைஸ் தான் டிஃபர் ஆகும் ஸோ வித் ஸோ வித் வந்து டிஃபர் ஆகும் அண்ட் ஃப்ரண்ட் டயர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பேக் ரியர் சைஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ரெண்ட் டயர்ஸுமே டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் சொன்ன மாதிரியே வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து டெலிஸ்கோபிக் ஃபோர் அண்ட் ரியர் வந்து ஸ்விங் ஆம் லிங்க் சஸ்பென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்னது அப்படின்னா ஸ்விங் ஆம் ஓட சஸ்பென்ஷன் லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சஸ்பென்ஷனோட கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லிங்க்கை நம்ம மாற்றுறதுனால வந்து ஹைட் அதனால் பைக்கோட ஹைட்டை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஷார்ட்டர் ரைடர்ஸ் வந்து ஈஸியாகவே இந்த பைக்கை வந்து நம்ம ஓட்டுற மாதிரி வந்து இவங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியை அண்ட் இந்த பைக்கோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கிலோஸ் தான் ஸோ ரொம்பவே கம்மின்னு சொல்லலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கிலோஸு அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ஸோ கார்டனிங் பண்ணும்போது நம்மளால் வந்து ஆப்போசிட் சைடு ஈஸியாகவே நம்ம தூக்கிடலாம் ஸோ ஈஸி டு ஹேண்டில்னே சொல்லலாம் ஸோ கைவிட்டு ஓட்டினா கூட வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கேஜி வண்டி ஓட்டுறோம்னு சொல்லி இதே தெரில நம்மளுக்கு சீட் ஹைட்டை குறைக்கலாம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ சீட்டட் ஏற்கனவே வந்து எயிட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் தான் ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் தான் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டர் ரைடர்ஸ் கூட ஈஸியாகவே இந்த வண்டியை ஓட்டலாம் பட் இருந்தாலும் வந்து இவங்க வந்து இன்னும் குறைக்கலாம் அப்படின் சொல்லி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு கிரேட் ப்ரொடக்ஷன் தான் ஹெட்லைட் பற்றி பேசணும்னா ஸோ எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் ஃபுல் எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் தான் ஸோ அதில் டிஆர்எல்லும் ரெண்டு சைடு டிஆர்எல் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்டு ரெண்டு லோபியும் ரெண்டு ஹைபியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு நாலுமே எல்இடிஸ் தான் அண்ட் இப்போ வந்து ஃபுல் எக்ஸாஸ்ட்டுமே இந்த வண்டியில் மாட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த வண்டியோட சவுண்டை நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் சவுண்ட் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிஜிட்டல் கன்சோலை பற்றி பேசலாம் ஸோ டிஜிட்டல் கன்சோல் வந்து இதில் ஃபுல் டிஜிட்டல் மீட்ரு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ கீ ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹாய் லொக்கேஷன் வருது ஸோ லொக்கேஷனுங்கிறது வந்து ஓனரோட பேர் அண்ட் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஃபுல்லாகவே டிஜிட்டல் மீட்ரு அண்டு இது வந்து கியர் கொஷின் இண்டிகேட்டர் அண்ட் ஆர்பிஎம் மீட்ரு எல்லாமே டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் ஸ்பீடோ மீட்டர் ஸோ ஓடோ மீட்ரும் டிஜிட்டல் தான் ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டியும் இருக்குது ஸோ ஒரு ஓடோ அண்ட் ஃபியூவல் இண்டிகேட்டரும் டிஜிட்டல்லே இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பைக்கில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அண்ட் டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ நியூட்ரல் அதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர்பிஎம் ரெவ் லிமிட்டர் ஸோ அதை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இஷ்டத்துக்கு ஸோ நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அது செட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு இதில் இன்னொரு இது வந்து பாஸ் வந்து லோபி மிக்கியிலே பாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நார்மலாக அந்த இடத்துல பாஸ் இருக்காது ஸோ கீழே தான் பாஸ் இருக்கும் அண்ட் டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ ஹார்ன் இருக்குது ஸோ இந்த சுவிட்ச் வந்து லொக்கேஷன் ப்ரோ செட் பண்ணியிருக்காரு
ரொம்ப ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் நம்ம கன்சோல் இருக்குது வண்டியோட சவுண்டு கேட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஸோ அவ்வளோ சூப்பராகவே இருக்குது அண்ட் சவுண்டு வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ எக்ஸா சவுண்டு முக்கியமாக கேட்கணுங்களா ஸோ அந்த எக்ஸா சவுண்டை போய் கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோடய சேனலில் புதுசாக வீடியோ வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டக்கு நோட்டிஃபை ஆயிரும் தேங்க்யூ கைஸ்